不是小蒋吃完这个苦馍后，我就不吃东西了。今天宣布一个重要的事情，不要离开蛋仔一段时间了，因为病情原因不得不减少更新，已经没有真爱粉了。是我真爱粉的扣一，不是的扣二。具体什么时候回来，就要看我的病什么时候恢复了。傻蛋说过元旦跨年会陪我看烟花的，我快跨年了，他还是没有上线。最后开一局四百，我就卸载吧。再见了，蛋仔。等等，八百年没上线的大傻蛋居然邀我组队，怎么大逼嘎也在啊？可是我的技术好像有点菜，怎么又输了？对不起，给他们拖后腿，大傻蛋不会怪我的，对吧，大傻蛋？我就知道大傻蛋对我最好，所以就因为我菜不跟我玩吗？怪不得天天去找大逼嘎，我一上线就躲着我，大傻蛋我再也不理你了。技术不好，难道就不能玩游戏吗？曾经我们三个还是最好的朋友，可现在我却成了多余的那个小丑。大傻蛋，以后你去找大逼嘎，不要来找我了。小蒋奶奶别生气，敢不敢上大傻蛋账号，快帮他的所有行为蛋逼看看他是什么反应？叫他。欺负你，这个好，这个好，以后这种挑战多来一打。怎么把话都叫上了？啊，爷爷，这不是玉桂狗刚出吗？现在就上他号。傻蛋说过，这游戏是不花钱的。大家帮我看一下啊、哦，看他有没有骗我，背着我偷用零花钱。要是敢骗我，那就死定了。宝贝们一定要说实话啊、哦！我就喜欢说实话的宝贝，说实话的宝贝，大傻蛋的账号借他玩。这么多蛋币，直接开抽。反正他告诉我这些币都是游戏币，不花钱的，对吧？闭眼直接入我第二轮。不是，那闪蛋这号是什么运气、啊？第二轮就直接开奖了，还好是眼睛，要不然我得嫉妒一辈子。第二轮这一局扣除大闪蛋十年零花钱，不、嗯、是网易你自己说说这什么意思啊？闪蛋的十年零花钱都不够有诱惑力吗？才出了个破书包。<笑>好，我知道了。这次诅咒大傻蛋怎么又是我？单身一千年总能出个玉桂狗了吧？<笑>大傻蛋今天怎么不灵呢？不行，一会儿烧了当猪供起来。好了好了，没有人比我小蒋更黑了吧？别问了，直接大保底。但蜜抽完了就差变负数了。再来几局巅峰赛，他应该不会怪我的吧？一不小心全输了，从凤凰蛋掉到了鸽子蛋，应该问题不大吧？我真的服了小蒋，你知道我蛋币咋变负数？果然这招真管用。据你的帽子，我才是大傻蛋。装死装小蒋，我说过要陪你跨年。突然来了这么多大傻蛋，宝贝们哪个才是真？真的大傻蛋啊！上次让大傻蛋假装女生很成功，于是今天又来让男友假装女生，看老男人反应了。这次绝不手软，告诉那些老男人这是我男友，看看到底会发生什么。OK 呀、啊，好巧不巧，素质哥居然在线，于是我撒泼打滚，让傻蛋男友换上了迷死老男人的 DK 妹。果然素质哥在老地方勾搭纯情女蛋，这次居然还换了个衣服，上来就问我俩帅不帅？你看看你长得这个熊样吧。见我俩不回答，直接就是 C P D D， 他个渣男果然不记得我俩。O、OK、K 啊，姐妹们，他现在肯定觉得我俩都是纯情女蛋，就很期待到最后知道我俩是情侣。素质哥会是什么反应？会不会当场见到他太奶？他素质哥还是一贯的作风，拉着妹子跑图打卡，开始勾搭纯情女蛋。不是这俩蛋什么时候过去了？为什么不等我啊喂？然后素质哥在我俩面前秀肌肉，说要展示身法。我是不信的，不信，这不可能。个毛，秀我一脸，然后我怎么也没想到，大傻蛋全程开始卖萌撒娇。这俩大男人不等我，看我垫脚石来个热身，基础三段跳是吧？我最会了。前面俩大男人怎么开始装起了施工蛋 ？OK， 轻松过关。他说向上三段跳什么意思？看不懂，直接垫箱子，简单过。热身结束，拿箱子三段跳 ，OK 啊？这题我会，简单垫箱子，跳扑，侧边跳一次，用一个箱子，简单数学题，给素质哥都看傻了。不是我就想问你，这个傻蛋男友这么简单的图，不至于敬业吧？走一步一个存档，你这样会显得你很傻。失误，还是适合走传送。然后他带着我们一起拿皇冠，一起坐摩天轮，一起开小飞机。就在这激动人心的暧昧时刻，我突然来了句：“啊啊、我顺手开了把排位赛，结果他先是愣住了，然后手里不知哪来的炸弹对我俩就是扔，脸上还写满了仇恨。今天又在大厅抠屁呀，一个开着玛莎拉蒂的老改蛋直接对着我脸，你是男的吗？我是你爸。
。哟呵，果然开着车就是拉风，不小心撞到个人没关系，继续撵。不是你们撞我，干什么来碰瓷啊？你是男的吗？我是你爸。我飞，什么小破车还没有我的情好玩，无聊瞎逛。然后我发现了蛋仔岛的狗血爱情故事。哟呵，这不是大傻蛋和素质哥吗？两男人有瓜，那我一定磕。一线吃瓜不要太爽，哈哈，大傻蛋喜欢的那个人肯定是我，不是吧？不是吧？这俩男人好上了，我一木了感情小狗是我自己，切，无所谓，一个人也能玩。是谁说双人图只能两个人玩的？简单洋葱圈，前面怎么没有路？无所谓，我会按按钮给自己造路，无所谓，原路返回。姐今天就是要证明我没有大傻蛋，素质哥一个人也能好好玩。这双人图我是过定了，不过我直播吃一拖答辩，这不是轻轻松松。丑陋的走直线，果然姐就是无敌的，没有傻蛋男友拖后腿，直接起飞。哟呵，给蛋搭子准备的垫脚石，拿一个走有大用处。也不知道那俩男人巅峰赛打得怎么样了，大傻蛋的三脚猫技术估计把把白给。前面没路。无所谓，我会自己铺路，铺歪了。无所谓，我会再来，捡起来对准位置重新放，又歪了。无所谓，你们怎么知道姐出了水母来来？不会吧，不会吧，不会还有蛋没小水母吧？那我一定要在你面前炫耀一番。好消息，姐单抽出了个水母蛋，哈哈哈哈哈哈哈哈。坏消息是在大傻蛋的账号上，这个板真难放，随手一扔。哟呵，果然刚毅还是暗恋我的，个毛，被这个羽毛球拍给拍懵了。无所谓，我会重新去捡新的台阶。是谁在观战？给我点小心心。无所谓，我照样一个人能过关。对准位置放 ，OK 啊，一个人也是能够过双人图的嘛。等我出地图，有那傻蛋好看的当着我的面跟老男人跑了。这板为什么竖起来了？无所谓，我会再拿。经过了我一个人的千辛万苦，终于搭好了第二个台阶，第三个跳到这个棉花上也是进行的很顺利啊！哈哈，简简单单，姐独自一人去下一关，有困难无所谓，我自己会出手。爬楼梯，一个人跳，无敌总是寂寞的。这里是电石头，没蛋搭子帮忙无所谓，我一个人也会出手。个狗加速施工中，无所谓，总有失败的。整那些完美的给谁看？没事儿，简简单单，有点难搞哦。无所谓，再拿一块。经过十几分钟，终于上来了。简单射个箭，射箭当然一个人就行，反正那个傻蛋一无是处。来了也是废蛋，一个人打卡，一个人通关。让我回去看看大傻蛋跟素质哥那俩人咋样了。今天在大厅抠屁眼，突然一个钩子给我嗖的一下，钩飞了起来。哇，飞的老高，我仿佛看见了我太奶。我正寻思着哪个没素质的蛋，想去找他报仇，没想到，然后开始在大厅跟我一起抠屁眼。不知道是我脑子被勾瓦特了，还是怎么地？我突然想让我男友换个女装大佬皮肤装萌妹子，去霍霍那个拿钩子勾我的蛋，那岂不是很有意思？我谢谢你，哈哈，这个傻蛋现在还不知道危险会降临，终于在我的软磨硬泡下，这傻蛋换上了漂亮的 DK 妹，于是我俩装得像个闺蜜，可真别说，迷死蛋仔岛的所有老男人，哟呵，这不是刚刚勾我屁股的那个素质哥吗？人美话不多。直接整活，我抱起我的傻蛋男友，朝他脸上扔，然后素质哥开始激动撞墙。我给你表演个抠屁眼儿。<笑>我寻思，这蛋可能不太聪明，给他来点提示。这素质哥应该是明白了什么，对我俩是一阵邀请。果然，再怎么没素质的蛋，遇到爱情还是会。超，我仿佛看见了我太奶。请问素质哥，你是不是对浪漫过敏？这丫的素质哥，看看这送的是什么东西，给我二奶她都不高兴。你确定他会洗？素质，当我没说，你俩过去吧，救命啊！这俩傻子，再加上这个破答辩图。我是待不下去啦！你们谁爱待谁待，老娘先走一步。回到大厅后，没想到他俩也退出了。素质哥抱着个大傻蛋，屁颠屁颠走到我脸上。谢谢你抠屁妹，我恋爱了，以后你闺蜜归我管。刚刚的图就是个屁。<笑>
，我重新带你们去个好玩的地方，来见证我跟 D K 妹的爱情。行啊，这个素质哥还是懂点浪漫的嘛。等等，他刚刚叫我什么？抠屁妹，超。<笑>虽然很生气，但是最后的图是真的惊艳。回到大厅后，我仿佛看到了两个老男人的恋爱故事。要是这蛋知道他今天磕了个男蛋，心里会不会妈买皮见到太奶？关注我，下期带你看素质哥和大傻蛋的恋爱故事。啊、我超，你什么意思？感情我是多余的那个，烦死了！还有你有玄光了不起啊！我是小蒋，因为一场火灾，我失去了最亲近的家人。但我觉得我遇到真爱的时候，才知道他只能存活一个月。不知从哪一天开始，我每天都可以免费享受蛋仔岛里的一切。您好，小蒋小姐。今天的花请签收。你好，小蒋小姐，今天可以免费乘坐摩天轮。你好，小蒋小姐，今天店里的所有衣服免费。他居然一直送外卖赚钱，为我买下了整个蛋仔岛，我也该为他做点什么了。我，我不是死了吗？怎么会？年轻人，你运气太好了，千万分之一配对的希望被你碰到了。有了合适你的骨髓，你的病已经治好了。好了吗？医生，那需要多少治疗费？有人帮你付了，你可以出院了。是谁？医生，你能告诉我吗？对不起，对方要求保密。医生，大傻蛋的病真的能治了吗？是的，他的运气太好了，千万分之一的机会。但是对方家属希望得到一笔补偿费，要九千九百九十九个蛋。真的吗？太好了！可是我的钱还不够。不过你放心，我肯定会凑够的。请给我一点时间，我不停的打广告。可惜蛋币寥寥无几。是的，我确定。医生，医生，我有钱了，麻烦您赶紧救救小黑蛋吧。医生，医生，我有钱了，麻烦您赶紧救救小黑蛋吧。医生，医生，我有钱了，麻烦您赶紧救救小黑蛋吧。医生，医生，我有钱了，麻烦您赶紧救救小黑蛋。我是小蒋，今天在大厅吃拖鞋，结果、嗯、怎么样？拖鞋好吃吗？好吃到飞，快来尝尝。<笑>我觉得你吃苹果更香。哇，好大的苹果！不对，这苹果怎么越吃越软、啊？超，每开二度。你是这么聪明的？等等，等等，你个臭小子，又搞什么鬼？姐姐饶命啊！呀，这奶萌奶萌的，我肯定原谅他啊！被宝宝蛋萌化了、嗯。姐姐，我带你去个好地方。不，不会又是恐怖地图吧？当然不是，是姐姐最喜欢的打电图。说好的打电图呢？啊，有阿飘，三十你去哪儿了？看我四十米大砍刀。这能行吗？嗯，看到我的操作了没有？<笑>来呀，互相伤害！行了，咱们给他留条活路。快出来，胆小鬼！这又是哪儿啊？都怪你带我来这个破地方。姐姐别害怕，你不是一直想要水母皮肤吗？告诉你个好消息，要是你陪我打卡一百天，我就送你小水母。真的吗？一百天这么长？怎么你不愿意吗？当然愿意啊！不要乱穿马路，那我穿了。会怎么样？这这不太好吧？放心，我保护你。看完七人，我保护你。呼吸
。阿飘过来，小蒋别怕我。啊这里应该安全了吧？救命！还有个阿飘，快跑！三十，你还愣着那干嘛？看我抠屁股给他看！小样过来啊！你过来啊！爸、啊，快跑快跑，他过来了！三十，你要抱我去哪？看什么看到自己帅？凌晨回大厅哇哦，这个僵尸博士我好喜欢，偷偷抱走，听听他给我发了什么。嗯、你真有品味，我太感动了。你是第一个不嫌弃我的人，然后对我疯狂示爱。我来，每个都吃。此话一发，引来了不少变态男蛋。<笑>我就喜欢吃僵尸，别动，让我尝一口。被弹飞，主动示好。<笑>看僵尸博士不再反击，抱上他就跑。<笑>怎么感觉后面的三十吃醋了？看你这么可怜，姐姐带你去看星星。坐这里吧。哪有星星啊？你为什么这么晚了还不睡？睡不着。你说如果当初我不求你让我坐兔兔车，咱俩也没有在巅峰赛遇到过。现在坐在你身边陪你看星星的，会不会不是我啊？应该还是你，因为有种莫名的熟悉感。只是熟悉嘛。那你呢？每天拉着我陪你跑图打卡，又是在透过我看相声。真的还是错？我是小蒋，今天在大厅吃糖葫芦，突然身边走上来个黑，我直接就是怼回去。看看这是啥啊？这穷不拉几的黑蛋，怎么有兔兔车啊？我都没有。于是，刚刚是我不对，果然他还是心软了，哈哈。坐上兔兔车的感觉就是好。为了表示感谢，我对他说：“谢谢小妹妹。”我愣了一会儿，于是在这个浪漫的夜晚，我带他去突突泉。我问他：“你多大了？”“十八。”“男高。”“是的。”“不信叫声姐姐听听。”“姐姐。”“是谁死满了我？”“又西，感情我遇到了个宝宝蛋，还贼有钱。”然后宝宝蛋说要带我去个地方，我正在犹豫傻蛋男友会不会吃醋，可是一想到他上次跟别的妹妹在大厅聊天喝茶，突然来气，就爽快地答应了他。原来是这张图，给这位无敌帅的男明星洗脚，眼前的男明星就是蛋仔食物的一生里爱吃小红豆的那个便秘男，笑死！十秒后越发离谱，这绝对是我玩过最搞笑的图。开局就是先刮一刮他的腿毛，腿毛带刺给我蛋黄都摇匀了，越想越气，大傻蛋居然抛下我，带着小妹妹跑了。没关系，洗脚前先把自己洗干净，然后还要上烘干机，给男明星洗个脚，真的是上刀山下火海。我感觉自己被烤成荷包蛋了。为什么还要给我喷香水？我不嫌你脚臭就不错了。下一步就是放上洗脚水，怎么样，姐姐？我带你来的地方有意思吧？有意思个毛！这么高的地方我都已经闻到脚气了。这些地上的剪刀不会是想让我 B K 妹帮你修指甲吧？这男明星道具倒是挺齐全的。最后跳上篮子还得亲手送到他脚边，这服务没谁了，<笑>咱俩都成上等搓泥蛋了。不是，你要扔我去哪？有个传送门。操！你个老六坐着，直接给我传送到洗脚盆里啊！哈，我是被迫喝洗脚水的，不是吧？你个便秘男明星，泡脚泡烂了，还得让我吃你脚皮，这等好事当然要让给宝宝蛋了呀！看他不太聪明的样子，还是姐姐来吧。不是为什么这个这么大啊？为了宝宝蛋拼了，终于洗完脚了。出来后还惦记着宝宝蛋的兔兔车，没想到看到我刚刚吃脚皮这么卖力，他又答应了。就在我窃喜的时候，没想到。我是小蒋，今天在大厅吃大鹅。那把对峙结束后，我的前男友大傻蛋就消失了。在我请到三十天团战胜僵尸博士时，他居然直接把大傻蛋踢下悬崖。小蒋，哎，大傻蛋！就在我以为再也见不到大傻蛋的时候，岛上居然有个路人黄金机甲，跟神一样出现在我眼前。完人解决这一我不许你伤害他们，要是再敢动小蒋。哟，还粉丝呢！小蒋这一天十个赞都没有的小主播，还能有粉丝？你以为我会怕你？我劝你还是先打开看看我名字再说话。大大侠饶命！你
，现在知道韩大侠吗？刚刚是没吃饱饭，看不起人吗？这黄金机甲这么厉害，你们知道他是谁吗？知道的，宝子，老地方告诉我。怎么样，怕了吧？放傻蛋救了我这么多次，这次让我来拯救他。小，小贾。我记起来了，全记起来了。哟，真是感人的筹码！大傻蛋已经和我的女儿小蒋大比打比亲了。什么？大傻蛋，这是真的吗？小蒋，对不起，我有难言之有本事你小蒋找粉丝来跟我一 v 一单挑啊！黄金机甲自己菜的，跟鸡一样，还没皮肤给谁看？我粉丝宝子愿意单挑，在老地方报名嘛？蒋氏博士是凤凰蛋，需要广泛召集厉害的粉丝，越多越好。我也是直接在老地方选出了这位铁粉，他说经常刷我视频，嗯、而且是千年铁粉，有信心单挑打败。僵尸博士，看他这么自信，直接邀请房间开始比赛。B G M 走起！哈哈哈，一个鹅蛋段位的粉丝还想赢我？僵尸博士，你不要小瞧他的实力。这位粉丝上个赛季可是凤凰段位呢，这把对决我有信心他一定能赢。看看这个身法，换个炸弹直接给僵尸博士干飞。你小子别得意的太早，你要是能赢我，呵呵，我僵尸博士直接直播吃屎。哟，僵尸博士，这可是你说的，一会儿别说的连牙都不剩。青山猩红上个赛季可是巅峰第一的牌啊，青山猩。小蒋，对不起，我失误了。怎么就这点实力？哟哟哟！你要是找到可以战胜我的粉丝，我就还答应你让大傻蛋和大皮嘎取消婚姻，怎么样？你僵尸博士不要太过分了，大傻蛋，我知道他有难言之隐，那么就算我做舔狗也心甘情愿。有粉丝宝子愿意报名参加挑战僵尸博士吗？我们老地方来战，战争开始了，现在该我了，让让我吧。咦<笑>，尊度假度，尊度。爆头，三连杀，三手太子。放一放一放一放一放一放一放一放一放一放一放一放一放一放我是小蒋，今天的大拼是小熊饼干。那场对局结束后，我的傻蛋前男友就消失退游了。今天居然奇迹般的上线了，我也是赶紧传送到他的岛屿。啊，怎么在河里查小蒋亲嘴啊？忍不了一点，直接拿钩爪给他们俩拆散。这才解气了。等等，他不会冲上来要打我吧？呃，尴尬了，开个隐身快跑。我真服了，最讨厌没有边界感的素质。妈的，老六是你的爱呀，手上还拿着个钩。呃，其实他借我做个蛋挺难的哈。<笑>看不见，看不见。他俩居然又亲上了，还开了双排。你们小丑是我自己啊！刚刚就是你这个鸡妹妹。姐妹们，我和僵尸博士单挑只剩下最后一天了，可以留言告诉我，到底谁可以打败他吗？我觉得三十天团可以。我也是直接找来了巅峰第一的三十天团，带着他们传送到僵尸博士的岛屿。哇，一个一天十个赞都没有的小卡拉米，最后一天了还不认输啊！你别得意，这次我请了巅峰第一的三十天团，还真请来主播了。我你们连黄金机甲都没有。我这账号可有二十多万的潮流度，有多少点赞就见你玩多少天，怎么样？你个穷鬼！这可是你说的，姐妹们，小心心点起来。这场对决，我要是输了，直接直播吃屎。我去，我怎么淘汰了？没关系，还有三十天团的成员在，直接一个炸弹。这回看僵尸博士他还怎么张狂？小小僵尸博士下去。三十这个地雷放的帅的嘞，什么僵尸博士还留有一手？刚刚只是个小小的失误，看我操作。哎，那边的那个三十天团成员危险，完蛋了，不会吧？僵尸博士这么厉害，只剩下三十一个人了。哈哈哈，三十你中招了。中招的应该是你吧。怎么样，服不服、啊？僵尸博士，我们赢了，快把笑北还给我！哟，小卡拉咪，你以为我会遵守承诺吗？怎么，你想耍赖？哈哈哈，就算我把这傻蛋还给你，他也不会记得你的。你这傻蛋，给我下去吧！小蒋，是你。小蒋，我想起来了，我全都想起来了。我是小蒋，凌晨一点睡不着，在蛋仔岛挂机。吃了答辩回来，就看到了震惊的一幕：救命！这个章鱼哥和小熊怎么这么大？羡慕死了！不行，找我的男友大傻蛋一起抢。他咋不在线？哇哦，看到个小红豆，打字问问能不能一起玩。他人呢、啊？然后这个十八岁宝宝蛋三十莫名其妙追着我跑了三条街，于是捉来陪我卡巨大画八。首先到飞机旁边刷星球杯道具 ，OK 拿到了，让宝宝蛋搭子换岛，再重新传送到我的岛屿。这个时候千万不能动，丢星球杯立刻点巨大画，抱起蛋搭子进传送球，看到搭子变宝宝蛋就是卡成功了。然后抱着男高蛋来小
小黑屋门口，让男高蛋抱起我，反复进出传送门，咱们就会慢慢变大。巨婴 DK 妹，哈哈，越来越大，我已经只能看到自己的脚丫了，可以无限变大，但不能使用技能。卡成功后不小心掉到悬崖下面也是不会变小的。三十也卡好了，浅浅在岛上扣个屁股炫耀一下，巨大三十可以看出他更睿智了，居然还能放大版摸摸头。天哪，这是心动的感觉吗？抱着我转圈圈，还带我坐摩天轮，放大版蛋仔坐摩天轮，有点好玩。还没卡成功的宝子，快去试试。笑死了！两个巨婴的重量，这个摩天轮居然没有它，就是不知道男高蛋这个时候召唤兔兔车会不会把兔兔车也变大？我三十怎么不见了？借此机会去踩扁它。妈妈呀，别踩我了，下次再也不把姐姐吃过答辩还吃过脚皮的事告诉别人。你刚刚说什么？没人。没事，带我上峰，我就原谅你。这不是比原谅我还难。三个凤凰，一个鹅蛋，我是全场最拉。不过要相信 D K 面前其实无敌的。O K 啊，我知道，我明白，我是第一，我飞。啊我又是第一，你们好像很信任我，感动，展现我真正的实力。你没事吧？没事吧？没事吧？没。派对要输了怎么办？没关系，直接退。你个狗！被带到大厅，不停训练，不停的训练。怎么样？现在明白了吧？哦。我我明白了，上号上号，快快快抱我抱我，<笑>快一点啊，急死我了！他们都抱起来了，超级起步，超级起步啊，好看我操作。<笑>我连续把十八岁宝宝蛋三十从凤凰蛋干到恐龙蛋，我默默的退出地图，看来我不适合玩巅峰，只会给他们拖后腿，有点阴谋。怪不得傻蛋男友也抛下我，他已经一个月没联系我了。是跟那个 D K 妹聊得很开心，每天没空理我吗？你怎么了？我我不该拉你玩的，你都掉心了。哈哈，游戏而已，你开心就好了。你不生气吗？看你笑了，我就不生气。他好像跟其他小黑蛋不一样。我是小蒋，今天在大厅吃兔子。突然三十发来照片，让我猜他在哪。猜不出就先看照片，第一眼看到的就是脚下的粉色地板。那么我猜这图一定跟糖果有关，难道是糖衣炮弹？当然不是，不难看出图片中的地板是粉白平行，而糖衣炮弹的地板呈螺旋状。仔细观察就可以发现，三十站在地图的中间还有紫色挡板。那么哪个地方会出现粉白平行和紫色挡板呢？于是我找遍了所有的粉色地图，都没有发现粉白平行外加紫色挡板的地方。找了三个小时还。没有找到，就在我准备放弃的时候。等等，我知道了、哦。如果我们一开始就找错了方向，再重新看一下这张图，它的地板根本就没有纹理。这次如果我没有猜错的话，那这张图就是。你想地图就是我们雨果老师的糖中有毒，开局的这个地方就跟图中一模一样了，就这一点难度都没有，不服来战。走了走了，还没叫宝贝，要回去。宝贝在干嘛？嗯，阿三嘛睡了吗？宝贝在干嘛？为啥没回话？我是小蒋，今天在大厅吃羊肉、啊。等等，这不是昨天找我求复合的傻蛋前男友吗？他他怎么可以又对其他女孩子送花？不应该啊！我认识的肖北不是这样的，一路跟着他俩来到小黑屋，居然还亲上了。跟了好久，肖北没找我就下线了。我偷偷登上了他的账号。虽然这样做不好，却依然不死心。他还是老样子，喜欢穿个条纹衫，装配上送花，干净的聊天记录。我以为我错怪他了，直到发现他和绿茶的聊天记录。小北，该该有空吗？怎么又是你？不可以吗？你想干嘛？想听你叫老婆。这怎么可以？老婆。哦、oh, ，跟其他女蛋打情骂俏呢。刚昨天找我复合，问我借钱，当晚就去叫别人老婆了。这小子这一招打得叫滴水不漏啊！我瞬间没了翻聊天记录的兴致，一切都明了了。他根本就没爱过我。我家小蒋怎么又不开心了？是因为假龙晶晶，我别不开心了，把他当最熟悉的陌生人就好。像这种渣男不值得你哭。你宝宝蛋，你怎么知道？我一直都知道。傻瓜，你忘记了吗？我说过，你伤心的时候，我会一直陪在你身边。谢谢你，弟弟。走，带你去打卡发泄一下。
，怎么是这张地图啊？蛋仔食物的一生继蛋仔洗脚的一生之后，又出第三部了。这次因为抄袭乐园地图，我被打入了蛋仔地狱。复命十秒后，逐渐离谱，开始咱抱着好奇的心态，看看蛋仔派对更新了什么。哇哦，这么多好玩的地图，这个地图好火爆，好漂亮啊！拿上这个娃娃，进入下一关卡就搬运成功了。不得不佩服作者的脑回路。结果我就被传送到了蛋仔地狱，被男明星一巴掌拍到了。碗里，咱就是说你个便秘男，脚上长满了脚皮，手应该是干净的吧？一路上上刀山下火海，度过此劫真心悔过，方可重生。前面一大堆黑色的肠子是啥啊？咋感觉这么眼熟？不会是坐着大大的腿毛吧？啊这里要小心，不能碰到刀上的销毁。继续前进，变成劣质蛋。快点，快点，别拖我后腿！妈妈呀，赶紧离开这个鬼地方！这是啥啊？咱们好像被火烤了。这段路比较难走，建议不要跳跃。小蒋，你等等我。哈哈，不好意思，忘了还有你这个宝宝蛋了。背后在秋千上拿箱子。跳入大锅中，就算改过自新洗礼成功了。每张地图都是作者的心血，我也会努力做出更优质的作品。赶紧喊上自己的姐妹来给这位大明星作者加油打气吧！今天谢谢你了，弟弟。不要再叫我弟弟了，我已经成年了，也是一个可以保护你的男蛋了。以后咱们不要离开，好不好？啊？我我喜欢你，哥，可以做我女朋友吗？嗯，好。五一要补课，我又不叫五一，关我什么事儿？失败乃成功之母，那成功之父是谁？给我三百，你就是成功之父。你怎么段位这么低？我恐高，考这么烂，给你加一道试卷。不用了，谢谢，帮我双倍传给下一个人。我要杀了你的爱人。我爱你，再骂马桶，借我幺六八买红小豆。没钱，那你现在欠我幺六八。先生你好，十点二元，您只给了十元。<笑>不用谢我，那两毛给你当小费。小贾，我是你老粉。什么时候关注我的？一分钟前关注的。可以送手册吗？老人小孩先送。现在是上课时间，你要去干嘛？我去所里交点资料。去哪个所？厕所。嗯、那个上课睡觉的，来说说你的理想是什么？吃得好，穿得好，睡得好。你的理想能不能更高一些？吃得更好，穿得更好，睡得更好。报告老师，我去清下内存。清理什么内存？拉屎、啊。现在同学们都在食堂进餐，能不能说的委婉一些？好的，老师。马桶饿了，该喂了。老公，你爱不爱我？哎。那你叫我一声女王吧。女王吧。如果你只要两个字。王八。小脚，我是你老粉，可以送手册吗？可以。什么时候关注我的？刚刚。嗯，好吧，现在关注我也算老粉了。我是小蒋甲龙晶晶，有点想哭，在岛上挂机，不明白妈妈为什么要把我卖给蛋贩子。这时，一个黑蛋过来对我摸摸头。哈哈,哈哈，我这样的孤儿怎么会有人关心我？见我没回答，直接抱走。果然，他可能是想把我扔下悬崖吧。我早就习惯了被欺负，结果他开始对着我弹琴，一点也没有把我扔下去的意思，更想哭了。谁懂啊？以往在岛上挂机都是拿来被别人当球踢，被撞，被不理解，被丢下悬崖。从没想过挂机还能遇上好心的蛋给我弹琴，邀请我一起听音乐。看到有人欺负我时会保护我，谢谢你小姐妹。我是男的，难道这就是传说中的爱情？看他不穿衣服，可能是个新手宝宝蛋。那我带你坐兔兔车，没想到坐了一圈后，他也有兔兔车，带我四处兜圈，真的好帅气。头一次在大厅挂机遇到如此暖心的蛋搭子，然后。我又开始继续挂机，他也一动不动，看来是下线了。为什么一直挂机？因为心情不好。为什么心情不好？因为被妈妈卖给了蛋贩子。为什么卖给蛋贩子？可能是我太懦弱了，经常在巅峰赛拖后腿，你就不一样了。琴弹得这么好，肯定很受欢迎。我，我是孤儿，没有人喜欢我的音乐。所以，我才每天在凌晨抱挂鸡蛋来做我的观众。原来他跟我一样可怜，那你为什么要保护我？这不是我第一次认识你了。我跟你一样，没有妈妈，每天和蛋贩子生活。你不害怕吗？懦弱解决不了问题。走，我带你去练练吧。去哪？怎么是这张田园风恐怖地图啊？游戏规则就是在这里待三天，唯一的方法就是屏蔽所有的恐怖事物
，谁能熬到第三天，就是全蛋仔上最勇敢。真的吗？那我接受挑战。开局起因是因为家里欠债，急需用钱，就去做了池塘管理员。在这里只要干三天，就能拿到高薪工资。坐着老板提醒咱们，在这里看到一切奇怪的事物，都要当作视而不见。拿了钥匙出门后，第二个任务就是喂鱼，在仓库拿上饲料回鱼塘喂鱼就行。妈妈呀，这是啥啊？那我来保护晶晶吧。等等，我害怕他是谁，这又是哪？<笑>天啊，吓我一跳！刚刚那个是梦吗？赶紧回家洗个澡呀，压惊！才第一天我就感到害怕了。不要怕，有我在。这一大片红的又是啥？不行，我不敢玩了，赶紧逃离这个诡异的地方。那些勇敢的小蛋仔们，你们能坚持几天呢、啊？本期火了，我再斗胆来玩这张图吧。想要挑战胆量的，就自己去探索啊。